धेरे दिन वो हम लोग क्लास में ना सके को है आज वाले रिज्यूम गरम रा हमले पहला पास में दिल गरे थे वो निकला आली का देख से रिव्यू वर्ष में पहला हमले इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में गैस वाली ना था पेट्रोल फ्यूल सिस्टम पेट्रोल को चाहिए फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को करा कर देते हैं हम जस्मा हमले ईएफआई सिस्टम को ना इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को डेवलपमेंट को करा कर गया थे हम जस्ट को सिंगल पॉइंट है ना मल्टी पॉइंट और मल्टी पॉइंट एक मल्टी पोड अन्य तीस बार अपने डेवलपमेंट बारा जीडीआई सिस्टम मानो चाहिए करा कर रहे थे जस्मा इंजेक्टर को लोकेशन को करा थी है ना सिंगल पॉइंट में टोटल बड़ी में मल्टी पॉइंट में इंटेक बाल्ब निरा अन्य जीडीआई में जो सिलेंडर भी थे गैस वाली डायरेक्ट इंजेक्शन मानो अन्य तीस पची ईएफआई को ब्लॉक डायग्राम बोली गई है ये मामले अ मल्टी पॉइंट सिस्टम में कैसे फंक्शन होने जा बनने को रहा फ्लैश वीडियो में अपनी एरिया थी अन्य ते अंतर्गत ईएफआई सिस्टम में चाहिए कि कस्ता सेंसर सर्व यूज होने जा बनने को रहा उस सेंसर और उसके बारे में हम स्टडी कर देते हैं है ना अंतिस में सेंसर को क्लासिफिकेशन कैसे करी दो रही जा अर्थात कुन कुन बेसिस में क्लासिफाई करी है जो अन्य सेंसर को जाइए डेवलपमेंट या मैन्युफैक्चरिंग में क्यों करा ध्यान दिन दिया होने जा बनने करा आरु अन्य टाइप्स ऑफ विभिन्न सेंसर्स हो रहे हैं हमले कि वीडियो हो रहे हैं बड़ा पनी ये रे अच्छा उसे लाख साइ अब ये अंदर को मैं योड़ा आज फिर योड़ा सान इंडक्टिव र भाल टाइप को सेंसर कुछ ऐसे ऑपरेशन फंक्शन रहते इसको टेस्टिंग को ये कुरान रहते इसमें गरी आ चुका पांच सौ मिनट को वीडियो चुका तो वीडियो डर पहले हरी आलों तो दिन जेल में और उस आते हैं रुपनी जुड़ी होला अन्य तीस पची ईएफआई सिस्टम को जोन ब्लॉक डायग्राम मामले फ्लैश वीडियो में हरी आते तीस को चाहिए इलेक्ट्रिकल सर्किट साइड को वड़ा चाहिए पेरिफेरल डायग्राम और तीस को ऑपरेशन चाहिए हमी यार सो आई था तो वनी को मतलब हमले पहले ब्लॉक ब्लॉक में मतलब येरे येरे थी हम वनी अब इलेक्ट्रिकल सर्किट लेवल में सेंसर एक्चुएटर बीच में एसीयू अनि विभिन्न केबल सरू विभिन्न एक्चुएटर सरू � साइट को साकी डायग्राम साइट के वाला चाहिए पेरिफेरल डायग्राम चाहिए लिया मी ये रूम ला सामने वाला वीडियो डाल सेल कर चाहिए था हाँ हाँ यहाँ हाँ साउंड साइट यार तो पड़े ना साउंड से डाउन से आउट दे मतलब फीडबैक दे ओए आई रात को चाहिए ना सर साउंड पे नहीं आई रहा सही चाहिए चल डिप्ले कर अंदर छाईना सर आसे ना छाईना आसे नहीं छाईना सर या सिर इंक्लूड साउंड ये गर्म बंदे से ना ओके अब हम चला 
Welcome to Automotive Basic Knowledge and our topic for today is about Ingda. Hi, I'm sound buddy. Azur Zarai, sir. Inductive and Hall Effect RPM, the sensors explained. In this discussion, we covered Introduction of Inductive and Hall Effect RPM sensors. Inductive sensor operating principles and specification. Hall Effect sensor operating principles and specification. Inductive sensor diagnostics and testing procedures. Hall effect sensor diagnostics and testing procedures. Test can be used. Introduction of inductive and Hall effect RPM sensors. Inductive and Hall effect RPM the sensors in today's vehicles mainly are used for measuring the RPM and determining the position of crankshaft or camshaft at engine management systems, as well as measuring the speed, RPM of the wheels at ABS systems, ESP systems, etc. The RPM the sensors typically can be Hall or inductive type. The operation of these sensors is fundamentally similar in all instances, although the construction can vary depending on the type of sensor, its intended use or manufacturer application. Inductive sensor operating principles and specification. One sensor housing. Two output signal wires. 3 coaxial coated protection 4 permanent magnet 5 inductive coil 6 pole pin 7 trigger wheel G air gap The inductive sensor, also known as magnetic pickup sensor, during the operational work, as a result of inductive effect, in the sensor's coil is producing the oscillating voltage, that is one kind of sinusoidal waveform signal. When the trigger wheel with the teeth passes in enough close distance G, to the pole pin of the sensor, the magnetic field surrounding the coil is changed. As the result of the magnetic field changes, in the coil a voltage is induced, which is proportional to the strength and rate of change of the magnetic field. One complete oscillation is produced for each tooth that passes beside to the sensor pole pin. Figure 1 shows the basic integral components and the shape of the generated signal of an inductive sensor. Depending upon the manufacturer application and type of the sensor, the electrical resistance of the coil is typically in the range between 500 ohms and 1.500 ohms. In some extreme cases, the lowest value can be about 200 ohms, as well as in some cases, the highest value can be up to 2.500 ohms. The voltage signal produced. Yeah, team, like confusion, hola, hi. Ule, yeah, rahe ko 500 ohm re, 500 ohm hoy, 1.5 hoy, 1.5 kilo ohm. Ule, panda hiri pani 1.5 ohms pani chay. Galti pani chay sahi. The highest value can be up to 2.500 ohms. The voltage signal produced by the sensor depends on the speed of the trigger wheel and the number of turns in the coil. So an output voltage could be expected between 1 volt and 2 volts during the engine cranking for example, but in cases at higher RPM, can expect it more. The output voltage signal produced by the sensor is weak, that is low energy level, so could easily be degraded by other external stronger signals, such as the ignition system for example. For that reason, to eliminate the external influences, the signal wires from the sensor to the control unit are usually shielded with a coaxial coated wires type of protection. Hall effect sensor operating principles and specification. Unlike inductive sensors, the output signal from a Hall effect sensor is not affected by the rate of change of the magnetic field. The produced output voltage typically is in the range of millivolts and is additionally amplified by integrated electronics fitted inside of the sensor housing. Figure 2 shows a typical build of a Hall effect sensor. The final output voltage signal usually is in digital waveform pulses. The output signal of the sensor can be either positive or negative with peak voltage usually up to 5 volts or 12 volts, depending upon the type of the integrated electronics and requirements of the used system. The amplitude of the output signal remains constant, only the frequency increases proportionally with RPM. Unlike inductive sensors which generate a voltage signal by itself, the Hall effect sensors must be additionally supplied by external voltage needed for integrated electronics. The usual supply in voltage is mainly 5 volts but in some cases can be 12 volts. 
inductive sensor diagnostics and testing procedures. Unplug the sensor and check that the electrical resistance of the inductive coil is roughly between 500 ohms and 1.500 ohms. If the reading value is drastically different, including zero or infinite, replace the sensor. Note, in some extreme cases, the lowest resistance can be about 200 ohms, as well as in some cases, the highest resistance can be up to 2.500 ohms. Check the size of the air gap, G, between the sensor and the trigger wheel. The value should be, G 0.8 to 1.5 millimeters, 0.03 to 0.06 inch. Check the cleanliness of the sensor pin, sometimes may have cumulated metal turnings. Check the continuity and condition of the wires, connectors, terminals and the condition of the shielding. Unplug the sensor and check that there is an output AC voltage when cranking the engine, for engine RPM sensors, or when a wheel is rotated, for ABS wheel sensors. The output voltage signal could be expected between 1 volt and 2 volts, AC voltage, during the engine cranking for example, but in cases at higher RPM, can expect it more. Also, this operation can be performed and when the connector of the sensor is plugged in, Hall Effect Sensor Diagnostics and Testing Procedures Check the power supply to the sensor. The usual supply in voltage is 5 volts, in some cases can be 12 volts. Check the size of the air gap, G, between the sensor and the trigger wheel. The value should be, G 0.8 to 1.5 millimeters, 0.03 to 0.06 inch. Check the continuity and condition of the wires connectors and terminals. Check the cleanliness of the sensor pin, sometimes may have cumulated metal turnings. Check that there is an output signal when cranking the engine, for engine RPM sensors, or when a wheel is rotated, for ABS wheel sensors. Note, unlike inductive sensors, at hall sensors the connector must be plugged in, because is needed power supply for integrated electronic components, which are inside of the sensor. Testing can be used. For testing can be used, test LED lamp, electrical multimeter or oscilloscope. When is used test LED lamp, during the engine cranking, the LED should fast blinking according to the engine RPM, but in cases at higher RPM, the blinking is difficult to be follow. Then it's better to use multimeter or oscilloscope for check the frequency as well as voltage of the signal. Important advice. When testing the signal of a sensor, never use a test lamp with tungsten filament, may cause an extra current overload and produce damage of the sensor. It is recommended always to use some of the more sensitive tools, like test lamp with LED light or electrical multimeter for example. If you enjoyed reading and watching of this video, click... Okay. <clears throat> oh, your video, man. Mainly the inductive hall effect type को चाहिए ना sensor और लाई कैसे test करने सकें चाहे बनी को देखा कुछ आ यो इस बारा mainly बुझने को रखिए बनी जैसे inductive sensor और उस test करने पड़े बनी तेल ऐसे plugging नगरी का नहीं है ना connect नगरी का नहीं बनी हमें test करने सकते हों कि ना inductive type को sensor में पिटर परमाणु मैग्नेट होने चाहिए अनि inductive coil रहा होने चाहिए अनि यो परमाणु मैग्नेट भागो भित्र इनबिल इन्डक्टिभ कोइल हुने भएकोले है यसको सेन्सरको अगाडि हामीले कुनै मेटालिक अथवा मैग्नेटिक मेटालिक के भन्छ मेटल लाई चाहिँ हामीले पास गरायौ भने पनि हैन हामीले चाहिँ जस्तै फर एक्जामपल साचे भनौ न साचो मात्र राखेर यस्तो दायाँ बायाँ हलायौ भने पनि सेन्सरको अगाडि राखेर हामीले तो मेटालिक पार्ट ला हलाया मने पनी इसको आउटपुट हमने मेजर करने सकते हैं आउटपुट मेजर करने को लाये हमने मल्टीमीटर यूज़ करने पड़ने हैं जाना एकदम लो वोल्टेज एसी वोल्टेज वन वोल्ट सम्मोको वोल्टेज जरा हमने पावन सकेंगे तो इसलिए भी तेज करने सकेंगे जा तरह हल सेंसर और जो यूज़ करने को लाये थे प अभीतर आईसीस चीप होन्चा जस्मा फाइव बोल्ड अथवा ट्वेल्व बोल्ड को सप्लाई चाइन्चा है ना अब 
सेंसर चाहिँ कति भोल्ट सिस्टम हो त्यसमा डिपेंड गर्ने कुरा हो त्यो भएर चाहिँ हल सेन्सर चाहिँ प्लगिङ नगरिकन टेस्ट गर्न सकिँदैन भन्ने कुराहरु बुझ्यो अनि त्यो सँगसँगै एउटा महत्त्वपूर्ण कुराहरुको एउटा हामीले बुझ्नु पनि चिज चाहिँ के त भन्दा कि हामीले यी सेन्सरहरुमा चाहिँ सर्ट सर्किट ओपन सर्किट अथवा चाहिँ कुनै पोइन्टसँग भोल्टेज आएको छ कि छैन आदि इत्यादि कुरा थाहा पाउनको लागि जसै टेस्ट ल्याम्पहरु हामी सर्किटमा युज गर्छौ हैन लाइटिङ सर्किटमा पनि हामी युज गर्छौ त्यस्तै अ टेस्ट ल्याम्प चाहिँ हामीले यहाँ युज गर्दै गर्दा खेरि एकदमै ख्याल गर्नु पर्ने एउटा कुरा के त भने यहाँ अर्डिनरी जुन बत्ती बल्ने टाइपको हैन बल्ब टाइपको चाहिँ त्यो फिलामेन्ट भएको बल्ब टाइपको चाहिँ टेस्ट ल्याम्प युज गर्नु हुँदैन टेस्ट ल्याम्प युज गर्ने हो भने यसमा चाहिँ एलईडी युज गरेको एलईडी टाइपको टेस्ट ल्याम्प चाहिँ युज गर्न पर्छ यदि फिलामेन्ट टाइपको युज गर्यो भने फिलामेन्टले बडी करेन्ट ड्र गर्दिन सक्छ त्यो बडी करेन्ट ड्र गर्दा खेरि या त सेन्सरमा चाहिँ बडी करेन्ट फ्लो भइहाल्यो भने त्यसले चाहिँ सेन्सर ड्यामेज गर्न सक्छ ब्रेक डाउन गर्न सक्छ त्यही भएर एलईडीहरु एलईडी टेस्ट ल्याम्प युज गर्न पर्छ अनि एलईडी टेस्ट ल्याम्पमा चाहिँ कुनै सर्टेन फ्रिक्वेन्सी सम्म चाहिँ त्यो ब्लिंकिङ भएको पनि हामी टेस्ट ल्याम्पबाट थाहा पाउन सक्छौँ भनेको मतलब अन अफ अन अफ को कुनै सिग्नल छ भने एलईडी ब्लिंकिङ गरेको हामी हेरेर सुत्याउन सक्छौँ तर हाई फ्रिक्वेन्सीमा अन अफ भयो भने चाहिँ एलईडीले पनि छुट्टिँदैन त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीलाई ओसिलोसको फ्रिक्वेन्सीहरू हेर्नेलाई ओसिलोसको पनि चाहिन्छ भन्ने कुराहरू यो भिडियोमा चाहिँ बताउनु खोजेको हो यति मात्रै हो खास कुरो होइन अनि मेन कुरा चाहिँ इन्डक्टिभ र हल इफेक्ट टाइपको त्यो पनि स्पेसियली चाहिँ आरपिएम सेन्सर चाहिँ यहाँ यो अहिले भर्खरको भिडियोमा देखाएको छ तिमीले कम्पोनेन्ट पनि चिन्यो होला त्यसले कसरी फङ्सन गर्छ अपरेसन के हो भन्ने पनि कुरा यहाँ राम्रोसँग एक्सप्लेन एक्सप्लेनेसन गरिरहेको छ सँगसँगै टेस्टिङ कसरी गर्ने र टेस्टिङ गर्दाखेरिको इक्विपमेन्टहरू चाहिँ के के युज गर्ने कसरी युज गर्ने र किन युज गर्ने भन्ने कुरा यसमा गरेको चाहिँ यो कुरा जान्नु पर्ने कुरा भएको मैले यहाँलाई देखाएको मात्रै हो छोटो भिडियो चाहिँ हेरिहाल्यो होइन अब हामी यसलाई बन्द गरौँ होइन ल यो फ्ल्यास भिडियोमा एउटा पनि सर्किट डायग्राम यहाँ छ होइन अब हामीले इस्युको फङ्सनल ब्लक डायग्राम हेरिसकेको छ लाग्छ मलाई है हेरिसकेको छैन भने म फेरि त्यसलाई एकचोटि मैले पनि बिर्सिसकेँ इस्युको फङ्सनल ब्लक डायग्राम र अन्त एक्चुअल इस्युको फोटोग्राफ्सहरू पनि म देखाउँछु त्यही कुराहरू चाहिँ सर्किट लेभलमा यहाँ देखाएको छ होइन कसरी फङ्सन गर्छ भन्ने कुरा म अलिकति यसमा देखाउन चाहन्छु यो हेरिसकेपछि हामीलाई इएफआई सिस्टमको सर्किट र यसको पेरिफेरल जुन डायग्राम छ पेरिफेरल जुन कम्पोनेन्ट्सहरू छ कसरी चाहिँ वर्क गर्छ कसरी फङ्सन गर्छ भन्ने कुराहरू हामी क्लियरली बुझ्न सक्छौँ अब यहाँ हेऱ्यौँ भने यो पार्ट हाम्रो इस्यु भयो होइन इलेक्ट्रोनिक कन्ट्रोल युनिट यहाँ छ इलेक्ट्रोनिक कन्ट्रोल युनिटमा के हुन्छ एक साइडमा चाहिँ प्लगिङ हुन्छ सबै केबलहरू चाहिँ यसमा प्लग्ड हुन्छ अब कति पिन छ भनेर गर्ने हो भने हेरेँ यहाँ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस एक्काइस बाइस तेइस चौबिस पच्चिस छब्बिस सत्ताइस अठाइस उन्तिस तिस एकतिस बत्तिस तैतिस चौतिस पैँतिस छत्तिस सैँतिस अठतिस उनन्चालिस चालिस एकचालिस बयालिस त्रियालिस चौवालिस पैँतालिस छयालिस सडचालिस अठचालिस उनन्चास पचास एकाउन्न बाउन्न फिफ्टी टू पिन्स छ होइन अब यहाँ फिफ्टी टू पिन्स देखिहाल्छ अब इन्जिनको म्यानुफ्याक्चरले युज गर्ने इस्यु अनुसार यो नम्बर अफ पिन्समा फरक पर्न सक्छ तर बुझ्नुपर्ने कुरा के त भन्दाखेरि वान साइडमा जुन प्लगिनको लागि यहाँ पिन्सहरू प्रोभाइड गरेको छ यो पिन्सहरूमा केही इनपुटको लागि 
कई आउटपुट को लगी कई अर्थिंग अथवा ग्राउंड को लगी अच्छा पावर सप्लाई को लगी अरु के पिन्स इश्यू इश्यू बीच में कम्युनिकेट कर कैन को पॉइंट पिन्न रखा होना अब हमें कुछ इश्यू को स्टडी करो इश्यू को स्पेसिफिकेसन है हेन पर्ने होस में पिन नंबर सहित कुन पिन को सेट इनपुट को लगी हो कुन पिन को सेट आउटपुट को लगी हो है इनपुट में दुई किसिम को इनपुट हो रहा हम दिन सकता एनालग इनपुट दिन सकता डिजिटल इनपुट दिन सकता है भाई कति पिन कति नंबर न पिन को सेट कह कह देखि कति नंबरसम को पिन में एनालग सीग्नल दिने हो अति कति नंबर में हम डिजिटल इनपुट दिन सकने हो तो जम्मे कुछ हमें था पा जरूरी होने इश्यू में हमें इश्यू लेवल में हम काम करते हमें तो इश्यू को डेटा जो स्पेसिफिकेसन हमें था पा पड़ने अब यहाँ पर हर भाई जस्त यहाँ सेंसर को लिस्ट यहाँ आ एयरफ्लो सेंसर है एयरफ्लो सेंसर में यहाँ एटीएस एयर टेम्परेचर सेंसर छीपीएस बारोमेट्रिक प्रेसर सेंसर छि बैट्री भोल्टेज होगा ये अर्थिंग भैई है एसी भाई के एयरफ्लो सेंसर एयरफ्लो सेंसर के अर्थिंग ओके ये पूरे यूनिट चाहिए एयरफ्लो सेंसर है हम एयरफ्लो सेंसर भि नहीं बारोमेट्रिक प्रेसर सेंसर भी रखा होयर टेम्परेचर सेंसर भी रखा होनी ये टीपीएस टोटल पोजिशन सेंसर भैया है अभी आईएससी स्टेप मोटर को एक्सुएटर में आने वो है तेज डब्लुटीएस वाटर टेम्परेचर सेंसर भो है स्टेरिंग स्विच स्विच भी एट सेंसर को रूप में लिख सकता है अभी अक्सिजन सेंसर ये ओटो सेंसर भैया अभी आइडल स्विच स्विच हम सेंसर को रूप में लिख सकता अन छ अफ छिग्नल लिंता होने असैगरी इग्निशन टाइमिंग एडजस्टिंग टाइम ये भाई ठीक है यहाँ कई सेंसर यहाँ देखिए अब यहाँ माथि भी हर के यहाँ एटा दुईटा तीन टा चार ये चार वा तो इंजेक्टर होने यो हम एक्चुएटर भैन पीछे इग्निशन को आइड इग्निशन को आइड आप एक्चुएटर भाई अभी पीसी सोलनमाइट भल्व ये सोलनमाइट भल्व भी एक्चुएटर भल्व रिले कंट्रोल रिले एक्चुएटर ही भैन अभी ये तो मोटर छ मोटर भाई एक्चुएटर नहीं मोटर जैसे भी एक्चुएटर ही भैन तेगरी ये कम्बिनेसन मीटर कम्बिनेसन मीटर से इसमें ये रिड स्विच होगा इस हम ये स्विच लेंसर को रूप में लिख सको है न्यूट्रल स्विच है इस सेंसर को रूप में लिख सको अग्निशन स्विच है ये फ्यूज पैनल छैट्री यहाँ से स्टार्टिंग मोटर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर ये भाई पावर ट्रांसिस्टर इग्निशन सिस्टम हमने पढ़ी सकता चाहूँ इलेक्ट्रोनिक इग्निशन सिस्टम में पावर ट्रांसफर यहाँ राख दी एयरकन रिले मैग्नेटिक क्लज ये एसी को लगी है कुल एंड टेम्परेचर स्विच यहाँ पर अभी जेनेटर अल्टरनेटर यहाँ राख दी ये कंपोनेंट हम यहाँ देखी रहना अब आ, जस्ते यो अन छाइन अफ छाइना जस्ते यो बैट्री को प्लस बड़ा सिक्सटी एमपियर थर्टी एमपियर ट्वेंटी एमपियर ये फ्यूज बक्स में गया यहाँ सिक्सटी एमपियर को फ्यूज यहाँ पर लगे तेगरी ये हंड्रेड एमपियर को मेन फ्यूज बड़ा मध्य यहाँ थर्टी एमपियर बड़ा इंजन स्विच तीर गए है ट्वेंटी एमपियर बड़ा यहाँ कता कता लगे बैट्री बैकअप सोर्स बैट्री बैकअप सोर्स उसमें के होता इश्यू में लगे हाई अभी अर्क तीन एमपियर फ्यूज एयरकन रिले जोड़ियो अब मेन चाहे 
इन्जिन क्रैंक भयो इन्जिन क्रैंक किन भयो त भन्दा यहाँ स्टार्टर मोटर घुम्यो नि त हैन यहाँ स्टार्टर मोटर घुम्यो भने स्टार्टर मोटर घुम्नको लागि हामी स्टार्टिंग सिस्टम पढिसकेका छौ अब हामी कुरा बुझ्छौ स्टार्टर मोटरको लागि मोड टु केबल डाइरेक्ट मोटरमा यहाँ आएको छ अनि यसको म्याग्नेटिक सोलेनोइड लाई चाहिँ स्टार्टिंग सोलेनोइड लाई हैन जसमा पुल इन कोइल होल इन कोइल हुन्छ नि हैन त्यसलाई चाहिँ म्याग्नेटाइज गर्नको लागि युज हुन्छ एउटा स्टार्टिंग को लगाया उन्हें वायर ही रहे हों वहीं कहाँ बड़ा आग अच्छा बनो पुल देखो आप वहीं अरे यहाँ यहाँ बड़ी आग अच्छा बनी हुई है यदि न्यूट्रल स्विच इनिशियल स्टार्टिंग बो न्यूट्रल स्विच बनी ऑन था बनी यहाँ यहीं वाले टैपिंग कर रहे ले आ रहे थे सीधे यहाँ स्टार्टर मोटर मंड ले आया था ह� ओके अन्य स्टार्टिंग मोड स्टार्टर मोड रूप में होने चाहिए इसमें रिले यूज़ करें ऐसा ही नहीं ये सारे कितना आवो ये सारे कितने रिले रिले यूज़ करें ऐसा नहीं न्यूट्रल स्विच बारे स्टार्टर मोटर मान लिया है स्टार्टर मोटर रन बस अब स्टार्टर मोटर रन बस ये बस इतना क्या उन्हें पड़े इंसर्ट सिस्टम पर इसे नेक्स्ट फेज में आमी है रोम मेरा न्यूट्रल स्विच ओके अब यह इनिशियल सिस्टम पर ही शुरू हो है ना स्टार्टिंग बाइस संसारी यो स्टेप बाइस स्टेप में देखा गया है ना अब इंजन क्रैंक कर रहा है इधर दूसरी तरफ पैरेलल ही होने जाए और यह बुजुर्गों को लाइटिंग इस तरह इस तरह देखा होने जो अब इनिशियल स्वी इनिशियल चाहे ऑन हो रहा है केरी क्यों नहीं बताया रहा यह पावर ट्रांसफर यहाँ ऐसा है ना अन्य डिस्ट्रीब्यूटर यू बाय यहाँ बड़ा अब इनिशियल क्वाइल इनिशियल क्वाइल यहाँ ऐसा है ना इंजन क्वाइल को प्राइमरी सर्किट में करंट फ्लो करा रहा आप गए थे सेकेंडरी सर्किट में हाई बोल्टेज जनरेट होने तो आएंगे ना तो इसको लाइ यू प्राइमरी सर्किट ले ऑन ऑफ करने का हम तो कल ही कर रहे थे तो पावर ट्रांसफर ले कर रहे थे ना यू यू पावर ट्रांसफर ले कर यू पावर ट्रांसफर लाइ ऑन ऑफ करा है बच्ची इंजन क्व जेनरेट हो यो हाई बोल्टेज अब स्पार्क प्लग तीर जाने कुछ अब हाई अब यो पावर ट्रांसिस्टर ने ऑन अफ करने काम से कल कर हम खोज टर्मिनल बीफो है ईसी को टर्मिनल जो बीफो ये बीफो ने पावर ट्रांसिस्टर लेन अफ कराने काम कर ओके अन इग्निशन लाइट चाहिए नहीं क्रैंक एंगल सेंसर है ना क्रैंक एंगल सेंसर को सिग्नल चाहिए यहाँ ली रहा है सर ओ है ना क्रैंक एंगल सेंसर यहाँ वाले ली रहा है सर अन और को डिस्ट्रीब्यूटर वाले भी ले आया सर क्या रहा है सिग्नल है ना डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर वाले लेने में नहीं क्यों क क्रैंक एंगल है इंजन को स्पीड रा तीरिसी सेंस कर सकेंगे डिस्ट्रीब्यूटर वाला अर्थात जैसे कैम एंगल सेंस कैम एंगल सेंसर लीजिए 
फेजिंग वन पच्चीस कति में अंतिस पच्चीस कति में चाह स्पार्क डिस्ट्रिब्यूट करने भाई कुछ डिस्ट्रिब्यूशन को लाई सेंस करने काम कर इग्निशन इलेक्ट्रोनिक इग्निशन सीस्टम में डील कर सकता कुछ हो अब ते डील हमें इस्यू को पिन में हूं इसी कुन पिन में गई भूरा हम इस हेन सकता तो कुछ इस्यू को हमीसंग डिटेल स्पेसिफिकेसन छोड़ पिन नंबर हेर हमी मल्टीमिटर है राम मल्टीमिटर यूज कर हर एक पिन में सीग्नल आग कि प्रपर सीग्नल छि छेन कुन पिन में कति भोल्ट को सीग्नल आने पर्ने हो तो जम्मे कुछ हम टेस्टिंग कर सकता मल्टीमिटर को सहायता ने सर्किट ने काम नगर को कंपनी ने काम नगर को हम चेक कर सकता अब हम लैब में कई इंजिन एफआई इंजिन रखा था जिसमें यो सब इस्यू को पिन यहाँ यही पिन यो इस्यूक पिन टैपिंग कर वायर नि है वायर नि माथि एट पैनल में मा सब नंबरिंग कर रख दिया ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव वाले सब नंबरिंग कर रख दिया मतलब के भादा खी तो इस्यू में चाह पिन छिरा मल्टीमिटर टेस्ट कर आवश्यक पैन यहाँ अलरेडी यहाँ बड़े टैपिंग कर वायर नि माथि लियाई दस में सब के नेम त्याग रखा जिस हम कुछ कंपोनेंट टेस्ट कर सीम्पली मल्टीमिटर ने टेस्ट कर सकने फेसिलिटी तैं रखे अब लैब होखे तुम्हें लैब में तो इंजिन में ये पिन कस चेक कर सकता मल्टीमिटर यूज करो एकचोटी हेन पर्ने हेन को लाई मू अब देखाने टीचर तिमें रिक्वेस्ट कर फिर नदेखाइन सकता तिमें आप इनिशिएसन लो एकचोटी हेन हेने वाली कर अब सीमिलरली हम अज अर्क अपरेशन भी हर यहाँसम पुग्यौं हम इग्निशन से पुग्यौं अब यहाँ फ्यूल इंजेक्शन को काम यहाँ भर फ्यूल इंजेक्शन को लगी ट्वेंटी एमपियर को फ्यूज पर लिया है बैट्री यू भैल यो ये तीन इंजन स्विच को ये भो है यो बैट्री नहीं भो अंट्रोल सीग्नल जेनरेट कह भैर तीन इंजेक्शन इंजेक्शन को सीग्नल क्या हाई इंजेक्शन में हे वन नंबर टू नंबर फोर नंबर थ्री नंबर तिमी यहाँ यो सिग्नल जेनरेट यो सिग्नल जेनरेट भर चाहे कुन चाह इंजेक्टर ग्राउंड दिने भाई कुछ हाई क्योंकि सब इंजेक्टर में प्लस तो गई नहीं रहे सब इंजेक्टर में प्लस तो पारलली कनेक्ट कर इस हर एक इंजेक्टर को इंडिविजुअल वायर चाहू में छिरे इस्यू बार ग्राउंड पाने है इस्यू बार ग्राउंड पाने पाने वाक कति नंबर को सिलिंडर में कति नंबर को इंजेक्टर ग्राउंड दिए इंजेक्ट कराने भाई सोलिनाइड एनर्गाइज करने भाई कुछ होने तेरे यहाँ ध्यान दिए हे यो जो बी टेन बी वन बी इलेवेन री टू चार जो पिन में यो वन टू थ्री फोर नंबर भर मैं इसको फायरिंग अनुसार नहीं है इसको फ्यूल इंजेक्शन भी भैर हो एक पच्चीस तीन तीन पच्चीस चार चार पच्चीस दी भैर हो 
पहला एक नंबर में इंजेक्शन भो ते तीन नंबर में इंजेक्शन भो ते चार ते दुई में इंजेक्शन भैर इंजेक्शन को कंट्रोल सीग्नल इश्यूले इसी यो पिन दी रहे ये पिन चाह इजेक्शन को चारवटा पिन हाई बाकी इंजेक्टर को लगी बैट्री तो ये कंट्रोल रिले बाइन कंटिन्ुअसली सब गई होनी कुन नंबर को इंजेक्टर ग्राउंड सप्लाई गयो इश्यूले तेस में इंजेक्ट होने है अब तेस को लगी कुन नंबर को इंजिन में इंजेक्शन कराने भूरा को नलेज कह लिने हो तो भादा खेल में ते सेंसर्स को मदद लेना क्या क्रैंक साफ सेंसर क्रैंक स्पीड सेंसर कैम स्पीड सेंसर ये सेंसर बाड़ नहीं हमी कुन पच्छी कुन में इंजेक्ट कराने भाई कुछ डिशीजन मिले जाए अब यह इंजेक्शन को फ्यूल इंजेक्ट कर फ्यूल को एमाउंट फ्यूल को क्वांटिटी कति इंजेक्ट कराने भाई कुरा इयर कति इंडक भैर इंजिन में तेल डिसाइड करने हो है तो इयर फ्यूल रेसि तो मिला पेर एयरफ्लो सेंसर ने कति इयर चाह इंजिन भि इंडक इंड्यूस भैर अथा भि गई रहो एयर को टेम्परेचर कति एयर को बाहर को बायोमेट्रिक प्रेसर कति क्योंकि बाहर को एटमोस्फेरिक प्रेसर ले एयर को डेन्सिटी में चेंज आँच है एल्टिट्यूड अनुसार एयर डेन्सिटी में चेंज आँच तो कारण बायोमेट्रिक प्रेसर कति टेम्परेचर कति में एयर फ्लो कति भैर ते हिसाब से एक्चुअल एयर को मस कति इंटर भैर भाई हिसाब किताब इसी निल ते अनुसार सुट होने गई फोर्टीन पॉइंट सेवेन इंस टू वन करेक्ट एयर फ्यूल रेसिओ बना को अब यह इंजेक्टर ने क्या क्वांटिटी फ्यूल इंजेक्ट करने तो भाई तो डिसाइड करने के भादा इसलिए जो ग्राउंड सप्लाई गए ये ग्राउंड कति बेरसम दिने भाई तो मतलब ड्यूटी साइकिल बढ़ाने हो टू मिली सेकेंड एनर्गाइज कर इंजेक्ट कराने हो कि अथवा टेन मिली सेकेंडसम कोयर लनर्गाइज कर टेन टेन मिली सेकेंडसम इंजेक्ट कराने हो कि इंजेक्ट कराए पी ये हर एक इंजेक्टर में तो फ्यूल प्रेसर तो कंस्टैंट मेन मेन्टेन करा हो टू पॉइंट फाइव टू थ्री बार को प्रेसर मेन्टेन ही करा हो कति बेरसम खुल्यो तो अनुसार को भोल ये फ्यूल को क्वांटिटी में चेंज आने भाई अब हमी पच्छी यो फ्यूल को क्वांटिटी चेंज करने वाक इंजेक्टर को सोलेनवाइड लनर्गाइज करने इलेक्ट्रिक सीग्नल को पल्स को विट है डिसाइड करने हो पल्स विट लमो लमो समयसम इंजेक्ट करने हो पल्स विट छोटो छोटो समयसम इंजेक्ट करने हो तो अनुसार फ्यूल को क्वांटिटी घटी बड़ी होने भेस को टाइमिंग डायग्राम हम पच्छी फिर डिस्कस कर टाइमिंग पल्स स्विट को टाइमिंग डायग्राम बना हमें तो पल्स स्विट कसरी चेंज होद के कारण चेंज होद भाई पल्स स्विट टाइमिंग डायग्राम में हम फिर एकचोटी हेने नहीं को लाई यहाँ चाहे हमी हेन खोजे इश्यू को नंबर अफ पिन्स में कसरी ये सर्किट जोड़िया हो रहा कसरी चाहे ये फंक्शनिंग होने कुछ मत हे खोज हमें ते पी यहाँ ये आइडल को भैन आइडल में उसे आईसी स्टेप मोटर को काम आए ना यहाँ हेरा आइडल स्पीड बने एक्सिलेटर पेडल नदाबे स्थिति में है एक्सिलेटर पेडल चाहे नथिचे स्थिति अंजिन चाह रन स्टार्ट भैर रन भैर स्थिति हम आइडल स्पीड भाई खेल हमें एक्सिलेटर पेडल दावे होते अब आइडल स्पीड में आइडल स्पीड कहीं 
त्यसको सेट स्पिड भनेको सपोज सजिलोको लागि हामी हजार आरपिएम भनौँ न हजार आरपिएम को आइडल स्पिड छ भने यो आइडल स्पिड भनी क्लाइमेटिक कन्डिसन अनुसार र अल्टिट्युड अनुसार भेरिएसन आउन सक्छ हैन अब जाडो महिनामा हामी इन्जिन स्टार्ट गर्यौ भने देखिन हावा एकदमै चिसो हुन्छ गर्मी महिनामा हावा एकदमै तातो हुन्छ त्यो गरे हावाको डेन्सिटीमा चेन्ज आउँछ हावाको डेन्सिटीमा डेन्सिटीमा चेन्ज आउने बित्तिकै नै हावाको एयरको इन्टेक हुने मासमा चेन्ज आउने हो एयरको इन्टेक हुने मासमा चेन्ज आउने बित्तिकै नै त्यहाँ हामीले फ्युल इन्जेक्ट गर्ने क्वान्टिटी पनि त्यो चेन्ज सँगसँगै एडजस्ट गर्नुपर्ने नै हुन्छ नि अनि त्यो त्यसको अलावा कहिलेकाहीँ आइडल स्पिडमै पनि हामीले इन इन्जिनलाई अरू लोडहरू दियौँ भने पनि त्यो आइडल स्पिड हजारको घटेर चाहिँ सात सय छ सय हुँदै इन्जिनै बन्द पनि हुन सक्ला त्यो भने के हो त भन्दा इन्जिन आइडल स्पिडमा छ हामीले चाहिँ एयर कन्डिसन अन गरिदियौँ एयर कन्डिसन अन गर्ने भने एसीको लागि चाहिँ एसीको कम्प्रेसर रन हुनुपर्यो नि एसीको कम्प्रेसर रन कसले गर्छ इन्जिनले नै गर्ने हो होइन अब इन्जिनले एयर कम्प्रेसन रन गरेपछि इन के नभए पनि दुई तिन बिएचपी त हर्स पावर त उसले खान्छ उ के हुन्छ एयर कन् कम्प्रेसर कम्प्रेसरले एसीको कम्प्रेसरले भने अब त्यो कम्प्रेसरलाई चलाउन चाहिने पावर पनि इन्जिनबाट जेनरेट गर्नुपर्यो अब हामीले एक्सिलेटर दबाउने कुरा भएन एक्सिलेटर नदबाइकन त्यो पावर पनि कम्पेन्सेट हुनुपर्यो भने त अब के गर्नुपर्यो हाम्रो आइडल स्पिडमै एयरको क्वान्टिटी बढाउनु पर्यो अब आइडल स्पिडमै एयरको क्वान्टिटी बढाउनुको लागि नि हामी यो आइएससी स्टेप मोटर युज गर्ने होइन आइडल स्पिड कन्ट्रोल स्टेप मोटर भन्ने अब होइन अनि यो आइएससी स्टेप आइएससी स्टेप मोटरलाई चाहिँ हाम्रो इस्युले रन गरिदिन्छ यहाँ स्टेप मोटरको चारवटा स्टेप रहेछ होइन एउटा स्टेप दुईटा स्टेप तिनटा स्टेप चार छ भने एबिसिडी होइन यो मोटर एउटा स्टेप गर्छ पुगेन भने अर्को स्टेप गर्छ पुगेन भने अर्को स्टेप गर्छ पुगेन भने अर्को स्टेप गर्छ हाइएस्ट चारवटा स्टेप रहेछ त्यो भनेको एयरको भोल्युम बढाउँदै जाने हो एक्सिलेटर पेदल नद नदाबिकन यी होइन अनि त्यो बढाउँदै गएपछि सँगसँगै फ्युलको क्वान्टिटी पनि बढ्दै जान्छ जसले गर्दा इन्जिनमा आइडल स्पिडमै पनि पावर जेनरेसन बढ्दै जान्छ जसले एसी चलाउनलाई पुग्छ होला होइन यसरी चाहिँ इस्युले आइडल स्पिड कन्ट्रोल मोटरलाई पनि चलाउँछ भनेपछि आइसी स्टेप मोटर पनि एउटा एक्टिवेटर नै भयो है अब त्यसपछि आएर अब यहाँ विभिन्न सेन्सरहरूको चेन देखिन्छ होला होइन जस्तै यो टोटल पोजिसन सेन्सर हो अब हामीले एक्सिलेटर दबायौँ भने एक्सिलेटर दबायौँ भने टोटल पोजिसन सेन्सर हो भने सिम्पली एउटा पोटेन्सियोमिटर हो होइन त्यो भनेको भ्यारिएबल रेसिस्टेन्स हो यो रेसिस्टेन्स जति भ्यारी गऱ्यो त्यो अनुसारको यहाँ भोल्टेज जेनरेसन भोल्टेज सिग्नल आउँछ जुन यो सी नाइन्टिन टोटल पोजिसन सेन्सर टिपिएस होइन यसले चाहिँ रिसिभ गर्छ अब यो चाहिँ सेन्सर सोर्स पाँच भोल्टको सोर्स चाहिँ यहाँ गइराख्ने भयो यसले चाहिँ ग्राउन्ड दिने होला होइन सेन्सर ग्राउन्ड यो भयो यो टोटल पोजिसन सेन्सरको रेसिस्टेन्समा यो कन्स्टेन्ट भोल्टेज फाइभ भोल्ट र ग्राउन्ड दिन दिएपछि अनि यहाँ यो वाइपरले होइन लोदेखि हाइसम्म यो सबभन्दा लो रेसिस्टेन्स यही सबभन्दा मेक्सिमम रेसिस्टेन्स यहाँ आइसकेपछि हुन्छ भने यसमा भोल्टेज फाइभ भोल्टदेखि जिरो भोल्टसम्म होइन को चाहिँ भेरिएसन यहाँ आउने भयो त्यसै अनुसार चाहिँ कति एक्सिलेटर दबाएको छ भन्ने कुराहरू बुझ बुझिने भयो सेन्सरले है यो सेन्सर के चाहिँ इस्युले अब यो इस्युको स्ट्रक्चरमा खालि पिन मात्रै देखाएको छ है इस्युको आर्किटेक्चर यहाँभित्र छैन यसमा चाहिँ पिन पिन र पेरिफेरल कम्पोनेन्टहरू मात्रै देखाएको छ यो इस्युमा है सिमिलरली एयरफ्लो सेन्सरको कुरा गर्ने हो भने एयरफ्लो सेन्सरमा पनि यहाँबाट 
एयरफ्लो कति भैर भाई सी टेन भाई पिन बार एयरफ्लो सेंसर रिडिंग लीडर है कति एयरफ्लो भैर भाई यहाँ और ठा पाने सी टेन ये भोल्टेज सीग्नल नहीं हो हाई अब एयरफ्लो सेंसर ने कसरी फंक्शन करें अस्त हमें विभिन्न सेंसर तो हि सकता है तेमदे कार्बन भर्टेक्स टाइप को सेंसर अटिंग वायर टाइप को सेंसर अथ हिटिंग प्लेट टाइप को सेंसर हिटिंग वायर टाइप को हिटिंग प्लेट टाइप को फंडामेन्टल प्रिंसिपल एवट हो जिसमें बैट्री भोल्टेज दिए बैट्री भोल्टेज दिए हिटिंग फिलामिन तताइ है जी करेन्ट फ्लो हो टेम्परेचर मेन्टेन कर जब एयर फ्लो करो हिटिंग फिलामिन चिशि चिशे तेको रेसिस्टेन्स घट टेम्परेचर भी घट टेम्परेचर मेन्टेन कर रेस्टिशन घटे अनुसार को फिर करेन्ट को भैल्यू बढ़ने वो करेन्ट को भैल्यू बढ़े पे फिर टेम्परेचर मेन्टेन हो तो करेन्ट कति फ्लो भैन है कति बड़ी करेन्ट फ्लो भो तो अनुसार को भोल्टेज सीग्नल में चेंज आने वो क्योंकि सर्किट में करेन्ट फ्लो को करेन्ट को मात्रा घटी बड़ी फ्लो होने में आने पोटेन्सिल ड्रप घटी बड़ी होने वो है भी को आईआर में हो करेन्ट को भैल्यू चाहे बढ़ते गए भी बढ़ते जा भोल्टेज में चेंजेस आँच पोटेन्सिल ड्रप में चेंज आई सीग्नल को रूप में लिने एयरफोर्स सेंसर अब एयरफोर्स सेंसर भित्र बारोमेट्रिक प्रेसर सेंसर भी एयर टेम्परेचर सेंसर भी है इंजिन टेम्परेचर को वाटर टेम्परेचर सेंसर भी है वाटर टेम्परेचर सेंसर को ग्राउंड भैया सब कमन ग्राउंड सी ट्वेंटी फाइव सी को ट्वेंटी फोर नंबर को पिन से सेंसर घर सब सेंसर को ग्राउंड को रूप में यूज कर ग्राउंड थुप्रे हो सेंसर ग्राउंड यहाँ अब यहाँ एवटी मैं ग्राउंड देखा इश्यू में अरुण ग्राउंड होने हूँ अभी वाटर टेम्परेचर सेंसर यहाँ टेम्परेचर सेंस कर वाटर टेम्परेचर सेंसर में भी होने तो इसमें जो करेन्ट फ्लो कराइ है थर्मिस्टर न हो है थर्मिस्टर भाई पोजिटिव टेम्परेचर कफिशियंट अथवा नेगेटिव टेम्परेचर कफिशियंट हो प्राय सो वाटर टेम्परेचर सेंसर में नेगेटिव टेम्परेचर को अप्सन नहीं होता तो जी तो सेंसर हिट होते गए तीन रेसिस्टेन्स घटे जाने हाई टेम्परेचर बढ़ते गए अनुसार रेसिस्टेन्स घटे जाने उल्टो होने लगेटिव टेम्परेचर एनटीसी भेगेटिव टेम्परेचर को अप्सन टेम्परेचर बढ़ते गए अनुसार रेसिस्टेन्स बढ़ते जाने लाइन पोजिटिव टेम्परेचर को अप्सन भाई पीटीसी भाई है एनटीसी अथ पीटीसी टाइप को हो तर अलमोस्ट कमन चाहे वाटर टेम्परेचर सेंसर में एनटीसी टाइप को टेम्परेचर सेंसर हमें पाँच जी टेम्परेचर बढ़ते जाना रेसिस्टेंस घटे जा रेसिस्टेन्स घटे गए अनुसार करेन्ट करेन्ट फ्लो बढ़ते जा करेन्ट फ्लो बढ़ते जानू पोटेन्सिल ड्रप बढ़ते जाना तो आखिर में भोल्टेज सीग्नल में कन कन्वर्ट होने तो क्या ये मत हो कि डिजिटल सिग्नल नभिकन एनालग सिग्नल इंक्रिमिंग डिक्रिमिंग होने वो हाई ओके आइडल को भो है फिर इंजेक्शन भ
तेस पच्चीस इग्निशन भो तेस पच्चीस स्टार्टिंग भो अन सीस्टम यहाँ देखि अन स्टार्टिंग इग्निशन इंजेक्शन अडल स्पीड है आइडल स्पीड को लगी हे यो आइडल स्विच ने सेंसर को रूप में काम कर आइडल स्विच हो हमें एक्सलेटर पेडल नदाप नदाप्ता खेल आइडल स्विच क्लोज हो आइडल स्विच क्लोज होने ये आइडल स्विच यहाँ ग्राउंड पाने वाने को यो पिन में कति सी फोर्टीन नंबर को पिन में इश्यूला खबर कर इन्फर्मेशन दिवन आइडल स्विच अन छोड़ क्योंकि यहाँ करेन्ट फ्लो होने बितिक सीग्नल पाने अथवा भन न यहाँ पैला चाह फाइव भोल्ट पैला पाई रहो यो पिन में पैला पांच भोल्ट आई रहो यहाँ ग्राउंड जोड़ने बितिक जीरो होने भाई फाइव और जीरो फाइव और जीरो अन अफ भर्मेशन इश्यूले पाने अभी आइडियल स्विच जब अन होती आईएसी स्टेप मोटर के काम कर आईसी स्टेप मोटर ने कि कसरी काम कर स्टेप बाई स्टेप आइडल स्पीड को आइडल इयर स्पीड को इयर को क्वांटिटी घटाने बढ़ाने काम हो आवश्यकता हो अन द बेसि अफ क्लाइमेटिक कंडीसन अन द बेसि अफ अल्टिट्यूड अन द बेसि अफ लोड एक्टिंग अपन द इंजिन है फर एक्जापल एयर कंडीसन ल ये इंट्रेस्टिंग सर्किट डायग्राम हाई अब यो यह मिम्मे को टीम्स में लोड कर अपलोड कर दी सर्किट हाई तिम आप रामसंग मैं यहाँ के छुटा छु भपरेट कर हे अब इस आइडिया होने हमें एक्चुअल ऑटोमोबाइल को इंजिन मैनेजमेंट सीस्टम में जो इश्यू हम हे देख तो इश्यू में कति पिन को इश्यू रहे पिन नंबर गन छी तेस को इनपुट पिन कुन कुन हु आउटपुट पिन भाई एक्चुएटर लक्टिंग एक्चुएट कर जाने आउटपुट पिन कुन कुन हु बैट्री सप्लाई कुन हो ग्राउंड कुन हो ये सब पिन हमें था पाने पर्ने हेस को हर एक इश्यू को स्पेसिफिकेसन हमें हेन पर्ने भाई यहाँ बड़ा आइडिया आयो र संगसंग हर एक पिन में हमें भोल्टेज सीग्नल पाने भाग कारण सीम्पली एटा एलईडी टेस्ट लैंप राखर भी सीग्नल आगे कि हेन सकता सीग्नल में कति भोल्ट आने पर्ने ठैक्क भोल्ट आगे कि हेन को लाई मल्टीमिटर यूज कर हमें ये पिन था पा तस्तर सौ भाइडिया यहाँ पर क्लियर भाला भाई मैं लगता है कि इसमें ओके अब मैं यो सेंसर को क्लासिफिकेशन ये स्लाइड मैं पहले देखाई सक जो लगे क्योंकि सेंसर क्लासिफाई कर एप्लीकेशन अनुसार कर जैसे फंक्शनल सें सेंसर अभी सेफ्टी को लगी सेंसर अहिकल मेनी मे मोनिटरिंग को यूज करने सेंसर भर असाइनमेंट एप्लीकेशन को बेसि में सेंसर क्लासिफाई कर फंक्शन होने को प्रेसर एयरमास टेम्परेचर लैंड द सेंसर इन फंक्शनल भर जो ओपन लुक क्लोज लुक को असाइनमेंट को यूज हो अब सेफ्टी सेंसर एयर बैग्स में थेप डिटेन्स में यूज होने सेफ्टी सेंसर भू भेहिकल मोनिटरिंग में ओबीडी अनगो डायलिशि को यूज करने सेंसर वेयर पारामीटर जान टायर खी ब्रेक लाइनिंग खी हावा घटो भरा मोनिटरिंग करने खाने सेंसर होगा अथवा ड्राइवर लाइवर पैसेंजर इन्फर्मेशन दिने खाले सेंसर होगा जैसे धोका चाहे खुला छ ढाक बंद करने बेच डोर ओपन छोइस मेसेज दिने अब स्पीड हाँ हाँ सेफ्टी 
लिमिट क्रस गर्यो भने त्यो ओभर स्पिड मा छौ भने चाहिँ ड्राइभर लाई अलर्ट गराउने हैन अथवा आइबलीको सिस्टममा चाहिँ ड्राइभर गाडी चलाउँदा चलाउँदै निदायो भने तिमी निदायो भने पनि अलार्म के हुन्छ वार्निङ गर्ने इन्फर्मेसन सिस्टम हुन्छ नि त्यसको लागि युज गर्ने सेन्सरहरु भने चाहिँ यो असाइनमेन्ट र एप्लिकेसन बेसिस मा पनि क्लासिफाई गरिन्छ अनि अर्को क्यारेक्टरिस्टिक कर्व टाइप को भने त्यसले त्यो सेन्सरले दिने आउटपुट को चाहिँ हामीले ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन गर्यो भने हैन त्यसको कर्व्स चाहिँ प्लट गर्यो भने कस्तो खालको चाहिँ त्यसले आउटपुट दिन्छ कन्टीन्युअस लिनियर टाइप हो कि जस्तै फर एक्जामपल टेम्परेचर सेन्सर को हामीले ग्राफ प्लट गर्यो भने एनटीसी टाइप को अथवा पीटीसी टाइप को गर्यो भने एकदम लिनियर टाइप को चाहिँ कर्व प्लट हुन्छ अनि त्यसै नन लिनियर टाइप को कर्व प्लट हुन सक्छ हैन एक्सपोनेन्सियल टाइप को अर्थात चाहिँ टु स्टेप र मल्टी स्टेप भनेको डिजिटल अन अफ हैन जस्ट स्विच गो भन्नु स्विच अन गरे अफ 5 बोला आयो अफ गरे 0 बोला आयो नि टक टक एउटा स्टेप हैन एउटा स्टेप टु स्टेप टाइप हो त्यस्तो खालको पनि सेन्सर हुन सक्छ त्यसलाई हामी क्यारेक्टरिस्टिक कर्व टाइप भन्छ नि अर्को चाहिँ आउटपुट लाई चाहिँ डिजिटल हो कि एनालग हो भनेर चाहिँ त्यसरी पनि क्लासिफाई गर्न सकिन्छ हैन एनुअल सिग्नल को टाइप को सेन्सर हो कि डिजिटल भनेको डिस्क टाइप को टु स्टेप टाइप हो अब डेभलपमेन्ट रिक्वायरमेन्ट सेन्सर सेन्सर को डेभलपमेन्ट गर्दा खेरि चाहिँ सेन्सर विकास गर्दा खेरि भने सेन्सर बनाउँदा खेरि भनौँ न बनाउँदा खेरि अथवा अब सेन्सरमा अझै पनि मोडिफिकेसनहरु भयो नयाँ सेन्सरहरु बनाउँदै गयो भने मेन कुरा ध्यान दिने कुराहरु भनेको यी चार पाँच वटा पोइन्ट्सहरु हो सेन्सर सकेसम्म लो कस्ट होस् भन्ने विचार गर्नुपर्छ हैन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट चाहिँ लो हुनुपर्छ हाई रिलायबिलिटी हुनु पर्यो सेन्सर रिलायबल भएन भने सिस्टम नै रिलायबल हुँदैन हैन अनि सेभियर अब अपरेटिङ कन्डिसन्स भनेको अलिकति अपरेटिङ कन्डिसन जस्तो कि सेभियर कन्डिसनमा पनि काम गर्न सक्ने खालको अब इन्जिनको वरिपरि लाग्ने सेन्सरहरु छ भने त इन्जिन वरिपरि त हिट बढी हुन्छ हैन टेम्परेचर बढी हुन्छ भाइब्रेसन हुन्छ त्यसै टेम्परेचर भाइब्रेसन यस्तो चाहिँ हार्स कन्डिसनमा पनि राम्रो परफर्म गर्न सक्ने सेभियर अपरेटिङ कन्डिसन्स लो भोल्युम डिजाइन सेन्सर जति सानो भयो त्यति राम्रो हैन जति ठाउँ कम खाए त्यति राम्रो हुन्छ त्यो भएर सानो सानो कम्पोनेन्ट बनाउन सक्यो भने अझै राम्रो अनि एकदमै हाई एक्युरेसी हुनु पर्यो प्रिसाइज हुनु पर्यो सेन्सर सेन्स त गर्ने तर यसको टोलरेन्सको रेन्ज चाहिँ धेरै ठुलो भयो भने पनि काम हुँदैन सेन्सर म्यानुफ्याक्चरिङमा अथवा डेभलपमेन्टमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू अथवा ध्यान दिने कुराहरू चाहिँ र आवश्यक कुराहरू चाहिँ यी नै हो अब यो कुराहरू मैले पहिला देखाइसकेको हो होइन त्यो भएर मैले यसमा अलमगिन अब चाहिँ नेक्स्टमा म यो इस्युको चाहिँ ब्लक डायग्राम हामी हेर्यौँ भने जस्तै ब्याट्री इस्युको इनपुटमा हैन जस्तै ब्याट्री पावर सप्लाई को लागि चाहिँ ब्याट्री दिएको हुन्छ इसीलाई पनि पावर सप्लाई चाहिहाल्यो हैन अनि पावर सप्लाई रेगुलेटर यहाँ हुन्छ बाह्र भोल्टको यहाँ दिया हुन्छ भने यहाँ बाह्र भोल्टबाट फेरि यहाँ सिस्टममा पाँच भोल्ट चाहिन्छ भने त्यसबाट फेरि पाँच भोल्ट डिराइभ गरेर लगाया हुन्छ रेगुलेट गरेर लगाया हुन्छ त्यो पावर सप्लाई रेगुलेटर हुन्छ अनि इनपुट दुई किसिमको इनपुट हुनसक्छ एनलग सिग्नल र चाहिँ डिजिटल सिग्नल हुनसक्छ अनि एनालग सिग्नल छ भने अब यो इस्यु भित्रको आर्किटेक्चरमा जुन माइक्रो कम्प्युटर जसलाई भन्छौँ होइन माइक्रो कन्ट्रोल कम्प्युटरमा के हुन्छ अटोमेटिक लजिकल युनिट ऱ्याम रोम होइन यो सबै हुन्छ नि त यो माइक्रो कम्प्युटरले चाहिँ फेरि एनालग सिग्नल बुझ्दैन उसले रिकग्नाइज गर्दैन त्यही भएर माइक्रो कन्ट्रोललाई जम्मै डिजिटल सिग्नल दिनुपर्ने भएकोले यदि एनालग इनपुट हामीले चाहिँ बाहिरबाट दिएका छौँ भने त्यसलाई एनलगलाई डिजिटल कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर यहाँ ए टु डी एनलग टु डिजिटल कन् कन्भर्टर अनि मल्टिप्लेक्सरहरू किन चाहियो भने धेरैवटा छ भने धेरैवटा सिग्नलहरू चाहिँ पालो पालो यहाँ माइक्रो कम्प्युटरसँग चाहिँ कम्युनिकेट गर्नुको लागि मल्टिप्लेक्सर पनि चाहिने हुन्छ होइन डिजिटल सिग्नल छ भने डाइरेक्ट इन्टु इनपुट चाहिँ इन्टरफेस गर्न सकिन्छ होइन सिग्नल र माइक्रो कम्प्युटर इन्टरफेस गर्नुको लागि इनपुट इन्टरफेस यहाँ कन्भर्ट गरेर राख्नु परेन भने होइन 
अभी माइक्रो कम कंप्यूटर में गए पी यहाँ बड़ पा जम्मे इन्फर्मेशन यहाँ प्रोसेस होनी प्रोसेसिंग भैस पीछे आउटपुट सीग्नल जेनरेट कर आउटपुट सर्किट ले जेनरेट भर सीग्नल अनुसार मोटर लठाने हो कि सोलनाइड पठाने हो कि विभिन्न एलईडी लैंपर जैसे वार्निंग इंडिकेटर लैंप होना ड्राइवर को गाड़ी तो वार्निंग इंडिकेटर लैंप बाल्ने काम भी तो इश्यू ने नहीं करने वाली है तेरे इंजिन में प्रब्लम छजिन को लैंप बाल दून पर्यटन अरुण कुछ ड्राइवर ने इन्फर्मेशन दिखने खाले एलईडी लैंप बाले वार्निंग दिखने इन्फर्मेशन दिखने तो इश्यू नहीं करने हो तो आउटपुट सर्किट कुन चाह एक्चुएटर एक्चुएट करने हो इंजेक्टर को सोलन राइडर अपरेट करने हो कि फ्यूल पंप को मोटर लाइव कर ड्राइवर को अगड़ी वार्निंग इन्फर्मेशन इंडिकेट केटिंग एलईडीज उसे बाल् पर्ने हो कि अनुसार आउटपुट सर्किट सीग्नल दउटपुट सर्किट ने दिए सीग्नल यदि मोटर लाई चला पर्ने यहाँ फिर मोटर लो इस्यू ले करेंट सप्लाई कर सकते हैं तेज को पावर ट्रांसफर कर कंट्रोल रिले अपरेट करने हो बड़ी इसमें पावर ट्रांसफर चाहिए सोलन वाइल को पावर ट्रांसफर चाहिए एलईडी सब बाली है डाइरेक्ट विदउट ट्रांसफर भी है विदउट ट्रांसफर होने पावर ट्रांसफर चाहिए लो करेन्ट नर्मल ट्रांसफर एलईडी बाल्न सकते तो अनुसार को यहाँ आउटपुट सर्किट भी होने हाई अब यहाँ माइक्रो कंप्यूटर भिटर को यहाँ को आर्किटेक्चर इसमें देखा नाम ही ब्लक डायग्राम है कसरी फंक्शन कर सब कुरुक नदेखाईकन यहाँ पिन नंबर को बेसिश में सर्किट हम हेरा थे यहाँ ब्लक को आधार में इस डाटा प्रोसेस भर एक्चुएटर्स सीग्नल जेनरेट कर एक्चुएट कर माइक्रो कंप्यूटर भिटर को आर्किटेक्चर हम हेने हो फोटो राखा चाहिए ठूल बात बना रहे हाई ये बोस को मोट्रोनिक मोट्रोनिक सीस्टम को इस्यू को फोटो हो है इस्यू ये डबल लेयर हो इस बस हो दुदा बोर्ड लनेक्ट कर बस हो वायर कनेक्ट कर वायर हाई इसमें हे वन एडिशनल प्रोग्राम मेमोरी ये प्रोग्राम मेमोरी यहाँ रखा एनलग तो डिजिटल कन्वर्टर हो टू नंबर ये एडीसी भाई तीन नंबर ये माइक्रो कंप्यूटर फोर स्टैंडर्ड प्रोग्राम एंड डाटा माइक्रो कंप्यूटर ये हम माइक्रो कंप्यूटर ये भाई माइक्रो कम कंप्यूटर में के होता आलू अटोमेटिक लॉजिकल यूनिट है ते पच्ची रैंडम एक्सेस मेमोरी अभी रोम आरओएम रीड ओन्ली मेमोरी रोम में के होता विभिन्न डाटा स्टैंडर्ड प्रोग्राम एंड डाटा है प्रोग्राम डाटा इसमें होने पर डाटा भन्ना विभिन्न इंजिन को मैप्स इंजिन मैपिंग को हम कर फर इजापल इग्निशन को इग्निशन के मैपिंग को इग्निशन सीस्टम स्पार्क जेनरेट कर इंजिन को स्पीड अनुसार स्पार्क एडवांस 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 होते जान पर्च है अब थाउजेंड आरपीएम में टेन डिग्री बिफोर टू थाउजेंड में ट्वेंटी डिग्री में होगा थ्री थाउजेंड में ट्वेंटी फाइव डिग्री होगा फोर थाउजेंड में थर्टी डिग्री होगा है थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स फोर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी डिग्रीसम एडवांस भाग हमें इंजिशन सीस्टम में हम चर्चा कर इंजिन को कति आरपीएम में इंजिन में कति लोड लोड रपीएम दिता क्या मोनिटरिंग कर सेंसर ने लोड रपीएम में कति डिग्री एडवांस करने भाई कुछ इंजिन डाइनामोमीटर में राखे इंजिन को पर्फर्मेस टेस्ट कर डाटा टेबल बनाया होना यह टेबल चाहे जेनरेट कर टेबल लाई नहीं हमें यो रोम में लोड कर जल हम इंजिन मैप भू इंजिन मैपिंग में के मैप भो तो इग्निशन सीस्टम को इग्निशन टाइमिंग 
अब इंग्लिशन एडवांस मेकान एडवांस टाइमिंग को मैपिंग भो तो भाई अब फ्यूल इंजेक्शन क्वांटिटी इंजेक्टर ने कति फ्यूल को इंजेक्ट करने भाई क्वांटिटी चाहे कसरी था पाने वाले इंजिन को डायमीटर में इंजिन में टेस्ट करते ये आरपीएम में ये लोड में ये फ्यूल ये इयर भि जी ये फ्यूल राख्ता खेल एकदम पर्फेक्ट इसको पर्फर्मेस भाई टेस्टिंग करते नंबर अफ टेस्टिंग हमने डाटा को टेबल हम जेनेट कर टेबल बना जेनेट कर टेबल यहाँ रोम में हमें लोड कर जमे मैप भो नक्सा भो है यहाँ स्टोर डाटा योग अब इंजिन ने एक्चुअल इंजिन ने रन कर उसको आपको सेंसर के इन्फर्मेसन दी रह तो इन्फर्मेसन लिया अं मैप जो टेबल इसमें अलरेडी रोम में लोड करोस भेरिफाई करते अंट्रोल सीग्नल आउटपुट सीग्नल जेनेट करते एक्टिवेटर चलाने गई इलेक्ट्रोनिक फ्यूल इंजेक्शन सीस्टम अथवा यह इंजिन मैनेजमेंट सीस्टम चलने वो इंजेक्शन को मत करें इंजेक्शन भी कुरा कर पड़ने वाले कारण आज भोलि इलेक्ट्रोनिक फ्यूल इंजेक्शन सीस्टम मात्र भैन कि आज भोलि आज भोलि इग्निशन सीस्टम समेत इश्यू ने नहीं मैनेज करने कारण इंजिन मैनेजमेंट सीस्टम इंजिन मैनेजमेंट सीस्टम में सेंसर इश्यू रेटर यह तीनटा खंड पार्ट हो जिसमें सेंसर्स को इन्फर्मेसन अनुसार इश्यू ने आपो स्टोर्ड डेटा स्टोर्ड टेबल डेटा टेबल जरा हम इंजिन मैप्स भाई तो मैप्स को आधार में आक सेंसर बड़ा आक इन्फर्मेसन लेरिफाई कर दिए कंपेयर करते तो अनुसार को अभी आउटपुट सीग्नल जेनेट कर एक्टिवेटर चलाने काम कर अब यो यह चार नंबर इंटिग्रेट सर्किट इंजिन स्पीड एंड रिफ्रेस मार्क सिग्नल प्रोसेसिंग चार नंबर कह ये यहाँ अर्क इंटिग्रेट आईसी ये आईसी को काम के इंजिन स्पीड रिफ्रेस मार्क सिग्नल प्रोसेसिंग इसमें होने वो अभी पांच में इंग्लिशन आउटपुट स्टेज पांच हो इंग्लिशन आउटपुट स्टेज ट्रांसफर हो ये पावर ट्रांसफर हो पावर ट्रांसफर क्या चाहिए तो ठूल छाइस है क्योंकि इमेजन सीस्टम में करेन्ट तो हेवी करेन्ट फ्लो हो पांच सौ एमपियर करेन्ट फ्लो हो ठूल ट्रांसफर चाहिए तेरी छ फ्यूल इंजेक्शन अब कुछ दी छ नंबर को यहाँ देखा ये ट्रांसफर नहीं हो तर ये पावर ट्रांसफर छेन कंजेक्टर को इंजेक्टर ना फ्लो होने कारण इसको तुलना में कम छाला पावर ट्रांसफर आगे मे बी मोस्पेट यूज कर मेन कंपनी इस फोटो में चिना तुम्हें सांसिक को इश्यू लैब में छाइन लैब में तुम्हें इसी खोले हेन सकता स्टोर में इश्यू है बोस इश्यू है ये खाले इश्यू है तो खोले एटलिस्ट इसको आर्किटेक्चर तेज को कंपोनेंट कसरी एरेंजमेंट कर बोर्ड इस चिन्ह को लगी हे कंट्रोल यूनिट को इवालिस्ट डाटा सप्लाइड बाई द सेंसर्स विथ द एड अफ प्रोग्राम मैप्स मेजर डाटा फ्रम सेंसर इज जेनेस कंट्रोल कंट्रोल फ्यूल इंजेक्शन भल्स इंजेक्शन टाइमिंग फ्यूल पंप एक्सेट्रा है इंजेक्शन इंजेक्शन भल्व इंजेक्टर भाई इंजेक्शन टाइमिंग इंजेक्शन कोइल अनअफ करने पावर ट्रांसफर को अनअफ करने फ्यूल पंप गाड़ी को फ्यूल टैंक भि फ्यूल पंप हो तो फ्यूल पंप चलाने काम भी इश्यू ने नहीं करने होना सब एक्चुटर्स 
कंस्ट्रक्शन एंड सम 200 इलेक्ट्रोनिक कंपोनेंट्स है ना विषय वाला बड़ी इलेक्ट्रोनिक कंपोनेंट होती है इसमें इनपुट स्टेज होना चाहिए डिजिटल सर्किट होना चाहिए है ना आउटपुट स्टेज होना चाहिए 35 पोल कनेक्टर कनेक्शन बैटरी सेंसर एंड एक्सेस ये ना 35 पोल बने ना अगर हमें गन्ना ही 52 पोल आए थे और इसी अनुसार फर्क फर्क होने साल से सेफगार्ड्स अगेंस्ट रिवर्स एंड सर्ट सर्किट ऑफ टर्न सर्ट सर्किट बाद में जो बनी खाल को टर्न चाहिए यूज़ करें आम तो बनी होना रिवर्स बनी को तो नहीं वो जहाँ डाइट रख दिए बच्चे रिवर्स पर इन्फ्लो होने साल में देता है सिस्टम है ना ये बैटरी को चाहिए इनपुट चाहिए इश्यू दिल का इश्यू दिल वाले न फर्क ही नहीं करी डाइट यूज़ कर रहे थे पावर सप्लाई दिए कौन से संसाने सर्ट सर्किट वाले बजाओ नहीं खाल को सर्किट रीज़न ही इसमें बनाया कौन से बने आए अभी तीसरी गरी ये वाला मेरे और कोई वाला ब्लॉग डायग्राम में है चुन इसमें चाहिए अलग अधि माइक्रो कंप्यूटर भीतर को चाहि� आर्किटेक्चर पनी यहाँ देखने चाहिए रा यो सेक्शन इनपुट स्टेज वो है ना यो सेक्शन आउटपुट स्टेज वो अन्य यो बीच को चाहिए माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम दो और यहाँ बाहर अब पेरी फेरी में आउट वो री परी विभिन्न कंपोनेंट दर्ज है सर यो सेंसर सोचिए इधर तेरे सा अन्य इधर तेरे एक्सीटर होते ह एक्चुअटर हरू अनि इश्यू भीतर ही अर्दा करी ये ता साइड में जब मैं इनपुट स्टेज ये ता साइड में जब मैं आउटपुट स्टेज बीच में चाहे माइक्रो कंप्यूटर है अब इनपुट स्टेज में इंजन स्पीड क्रैंक पोजीशन स्पीड यो इंटरफेस अब रख दिया चाहे ना आई एफ पॉल्स से पर राख दिए गए था यहाँ से एनलॉग तू डिजिटल कंवर्टर साइड को इंटरफेस आ गया गया ना कि हम ये स्पर्ड दिन में एनलॉग सिग्नल लाऊं सा तेरी बारे यहाँ डिजिटल में कंवर्ट करी इनपुट दिन पर और यहाँ से डिजिटल सिग्नल आया बन जिसको फ्रीक्वेंसी में चेंज आऊं सा आरपीएम मनी के कई लिस्� पॉल्स से पर अभी यूज़ कर रहा डायरेक्ट यहाँ माइक्रो कंप्यूटर के बॉस आओ थे कम्युनिटी द्वारा तो अन्य यो इनपुट इनपुट आउटपुट ये तो एक बॉस बना है बॉस बने को इनफॉरमेशन कैरी करने ये किसी को वायरी होना है ना अन्य माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर भीतर सीपीयू रोम रैम होने चाहिए ना सीपीयू भी तो भी ऑटोमेटिक लॉजिक भी नहीं डालो होने चाहिए ना रोम में परमानेंट डेटा रखनी हो प्रोग्राम रखनी हो रैम में चाहिए यहाँ वाला आगो इनफॉरमेशन और उपनी रैम में होने चाहिए अनि यहाँ रोम में बाहर भी डेटा बनी होले फेस कर रैम में लिंक से डेटा कम कंपेयर कर आउटपुट होते हैं, आउटपुट स्टेज बार से, तो ले पॉम्प, पॉम्प चलाओ नहीं, इंसिन कोयल लाई, ऑन ऑफ वर्नी हो कि, अरे इंजेक्ट, इंजेक्टर नोजल को लाई चाहिए, ऑपरेट करनी हो कि, तो अंचार को सिंगल रे इंजेक्टर लगा लो, इसमें चाहे माइक्रो कंट्रोलर भी, माइक्रो कंप्यूटर भी, तो का आग देख चल पानी आलिक अब यो अस्तिमाली इग्निशन सिस्टम बनाने के लिए नहीं दिल गरीब से ये सिलाक सा गरीब गरीब नहीं हो यो टाइमिंग डायग्राम में ले एक्सप्लेन गरीब से क्या होगी वही ना कि बिरसी से क्यों हेलो आई ना सर यो यो एक्सप्लेनेशन सही आ चुकी है इसको सही ना सर सही 
ठीक है हम यो करूंगा अभी संगसंगे अर्क टाइमिंग डायग्राम यो चाहिए उसको फ्यूल इंजेक्शन को होना फ्यूल इंजेक्शन को पल्स इसी जेनेट कर फाइनल पल्स यहाँ जेनेट भाई पल्स स्विच जो जी पल्स स्विच भे अनुसार इंजेक्टर अन होने हो जी बेर समय इंजेक्टर अन भाई तेरी फ्यूल पानी फ्यूल इंजेक्ट होने वाले ये टाइमिंग डायग्राम मध्य एलजी ट्वेंटी फोर फोर सिलिंडर चार सिलिंडर इंजिन को फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग डायग्राम ये भो है अभी सिक्स सिलिंडर को इग्निशन एंगल अथवा बेल एंगल अथवा इग्निशन एंगल को टाइमिंग डायग्राम दुटा टाइम टाइमिंग डायग्राम हम नेक्स्ट क्लास में डील कर ये टाइमिंग डायग्राम को एक्सप्लेनेशन को चाहिए डायग्राम से यह कर ठीक है आज को लिए ये स्टप करें मैं आज के करें तो भादा अलग रिव्यू कर हमी इलेक्ट्रोनिक फ्यूल इंजेक्शन सीस्टम में पेट्रोल फ्यूल इंजेक्शन सीस्टम गैसोलिन फ्यूल इंजेक्शन सीस्टम में थे जिसमें पैला हमें ये भाग अगड़ी गैसोलिन फ्यूल इंजेक्शन सीस्टम को ब्लक डायग्राम फंक्शनल डायग्राम हे थी तेस पच्चीस तो डायग्राम में आया विभिन्न सेंसर्स भिडियो सहित हमें डील कर सकता थे कुछ सेंसर ने कसरी फंक्शन कर आज फिर तेला कंटिन्टी करते इंडक्टिव रल सेंसर को अपरेशन फंक्शन अभी इस कसरी टेस्ट करने डायग्नोस्टिक कसरी करने टेस्टिंग कसरी करने टेस्टिंग कर ध्यान दून पर्च एलईडी टेस्ट लैंप कूज करने अदि इत्यादि कुछ सानों भिडियो हेरा क्लिफाई गये अस पच्चीस इलेक्ट्रोनिक फ्यूल इंजेक्शन सीस्टम को जो फंक्शनल ब्लक डायग्राम में हमें बुझा थे तेल सरकृति डायग्राम में हमें आज अलग स्टडी गये है इस्यू में नंबर अफ पिन्स होद है कुछ में थर्टी फाइव होला को फिफ्टी टू होला को मोर देन हंड्रेड भी होना सकता है अब तो इंजिन मैनेजमेंट सीस्टम में कति धर सेंसर यूज करो अनुसार पिन बढ़ते जाए ना हो हर एक पिन्स में पेरिफेरल कंपोनेंटर चाहे तो इनपुट स्टेज का हो मतलब सेंसर को इनपुट हो अथवा इस्यूले प्रोसेसिंग कर सीग्नल जेनेट कर एक्चुएट करने एक्चुएटर चलाने को लगी हो नंबर अफ पिन्स एरेंजमेंट कर पिन्सर में कसरी चाहे वायर्स कनेक्ट कर कसरी चाहे कंपोनेंटर फंक्शन कर विभिन्न सेंसर्स सिग्नल जेनेट कर कसरी सेंसर वाले इस्यू में कम्युनि कम्युनिकेट करो सर्किट डायग्राम में हम आज हूं रेस हमें के आइडिया लिंक भादा खेल एक्चुअल इंजिन में कुछ सेंसर्स काम कर अथवा कुछ एक्चुएटर में सीग्नल आउटपुट गई छाने कुछ हमें सीम्पली एट एलईडी टेस्ट लैम यूज कर चेक कर सकता अथवा सीम्पली मल्टीमिटर यूज कर भोल्टेज सीग्नल चेक कर सकता भूरा आइडिया हमें तैंबड़ पो संगसंग सेंसर्स को डिवलपमेंट को रिक्वायरमेंट्स के एकुरेट हो लो भोल्यूम को होने लो कस्ट को होने है एकदम हाँस कंडीसन में काम कर सकूपने कुछ अभी सेंसर क्लासिफाई कर असाइनमेंट एप्लीकेशन को बेसि में तेल जेनेट करने सीग्नल सीग्नल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर ग्राफ आँच कंटिन्स आँच लिनीयर आँच अथवा टू स्टेप आँच तो आधार में अथवा 
एनालग आउटपुट है डिजिटल आउटपुट को बेसिस में जो क्लासिफाई करें हैं उनसे मंडी को नर्वन करें हों तो उस संग संग ही इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को ब्लॉक डायग्राम अन्य एक्चुअल इश्यू को फोटो फोटो में के कंपोनेंट जरूर को लोकेशन अन्य और कुछ नहीं माइक्रो कंप्यूटर को जैसे आगे एक समय देखने के लिए वाला अभी ब्रीफ इश्यू को ब्लॉक डायग्राम सब में हैरे रहा आज वो क्लास तुम गया है आज वाले को ये तीव्र अब हमी नेक्स्ट क्लास में जून अगले को मॉडर्न इंजन मैनेजमेंट सिस्टम में फ्यूल इंजेक्शन क्वांटिटी मात्रे हो ही ना अरे फ्यूल इंजेक्ट करने इग्निशन सिस्टम समेत इश्यू भी तीन बार कंट्रोल कंट्रोल होनी वाला कोई और ये तो सिस्टम ना जाए आज बोले मोट्रोनिक सिस्टम बनी जा ये मोट्रोनिक सिस्टम में इग्निशन कंट्रोल का सरी होनी जा और इग्निशन एंगल कंट्रोल का सरी करनी जा तो इसको ये वाला टाइमिंग डायग्राम बड़ा है नहीं इसलिए इग्निशन क कती बेर करें फ्लो कराओ नहीं बन निमिन ना हो है ना तेरा हमें ड्यूल एंगल पर नहीं मंजो है ना ड्यूल एंगल सब नहीं बिल्टी के इस पार्क जेनरेट करनी हो यो टाइमिंग डायग्राम कैसे चेंज जेनरेट होने चाह कैसे यो तब टाइमिंग डायग्राम में चेंजेस आऊं चाह बनी करार बनी ये वाला नहीं संग संग नहीं फ इंजेक्टर में कती बेर करेंट फ्लो कराने हो तो अनुसार कती बेर समय इंजेक्टर अन करने भाई क्या हो यहाँ पर ही पल्स विथक हो इंजेक्टर को पल्स विथ तो पल्स विथ कसरी जेनरेट कर पल्स विथ कसरी भारी होने कुछ टाइमिंग डायग्राम समेत हम अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कसन कर आज को ये नहीं हो लस्त को कई डिस्कसन कर मैं आजीज़ ने डाउनलोड करी आज। रिकॉर्डिंग छा बने सारे जन चुपला आरोप कर चाहोगी। ये डॉक्टर क्वेश्चन तो ये सब्जेक्ट रिलेटेड में इसमें बनी ओल्ड क्वेश्चन आ रहे हैं रे राइना फोनी होगी क्यों? ओल्ड क्वेश्चन करीब कोई तेज़ी खाली क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये तो नहीं हमी इसमें न्यूमेरिकल सोचते हैं ना मैं ना न्यूमेरिकल गवर्नर पढ़ते हैं ना न्यूमेरिकल गवर्नर भाई वो न्यूमेरिकल में बढ़ाई दिया नया नया न्यूमेरिकल और गवर्नर नहीं बनेगा रहा है हमी यो टेक्नोलॉजी पढ़े आउट है ना इसमें क्यों ना चल ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजन मैनेजमेंट सिस्टम में ईएफआई में क्या क्या सिस्टम वर्जन, डीजल में क्या क्या सिस्टम वर्जन, सिस्टम को लेआउट किसको सिस्टम को कंपोनेंट अनि ये सिस्टम ने कसरी ऑपरेट कर वर्जन अनि सिस्टम का कंपोनेंट और को फंक्शन क्या क्या उन अनि को रहा ये एप्लीकेशन बेसिस में कुरा करने भाग कारण लेकर आए थे तो परिकरण में इतने लाये ठेके बांधे कुछ हैं ये ती पढ़ने में नहीं कुरा करें ऐसा अन्य तीति कुरा कुछ हैं फंक्शन ऑपरेशन सर एडवांटेज डिस एडवांटेज जरूर कि इस आगे डायग्राम मुरकान तो वही सी बची था तीव्र बंदा बाहर आओ सोच नहीं कुरा पनी भाई ना अन्य जी प्रयास रिपीट नहीं क्वेश्चन और चाहें स्लाइड और दिल और सों जेजेटी करा और है मैं देखा हूँ सों पढ़ा हूँ सों तीन बीते वाले सुन नहीं आई तेरे से ना आती था उनसे और कुछ एक ही जा कस्टर अन्ना जो बयान आ गया इसमें हमने तो दूसरा में 
हमी बाहर पैंतालीस देखि क्लास हम बाहर पैंतालीस नगरिकन करीब करीब बाहर बजे तीर बड़े सुरू कर पैंतालीस मिनट अगड़ी बड़े ल इन्फर्म कर भोलि हाई बाहर 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 बजे करने इन्फर्मेशन तो यही भैया चेंज के चेंज आए भाई मत म इन्फर्मेशन कर बजे भोलि हम बाहर बजे भेट ल